Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo entièrement consacrée au jardin aujourd'hui. On est déjà au mois de février donc ça veut dire que d'ici à peu près un mois on va pouvoir commencer à lancer les premiers semis. Mais avant ça on va devoir remplacer la serre parce que bah, celle-ci vous voyez elle est complètement fichue, elle s'est fait dévaster par le vent. Du coup on a dû en acheter une autre et ça risque de nous prendre quelques heures hein, parce que déjà enlever celle-ci et ensuite remettre la nouvelle ça va prendre du temps les poules vont être bien contentes parce que vu qu'on va être là sur plusieurs jours et pendant plusieurs heures à chaque fois elles vont pouvoir bien profiter de l'extérieur Mais avant de s'occuper de la serre, je vais déjà commencer par tailler toute ma haie de petits fruits. Donc on a framboise, cassis, groseille, mûr. Et alors là, gardez en tête que ce que je suis en train de faire, c'est un coup d'essai. Parce que en fait, je ne m'étais pas renseignée avant. Donc vous verrez dans la suite de la vidéo que je suis revenue sur ma taille. Dans cet angle, j'ai un jasmin odorant que je suis également en train de tailler pour retirer toutes les tiges sèches. Mais il y a quand même des tiges qui sont bien vertes là, qui repartent du centre, donc je ne me fais pas trop de soucis. L'année dernière, je l'avais divisé et en fait, le fait de l'avoir étalé comme ça, il s'en est plutôt pas mal sorti. Donc j'attends de voir ce que ça donnera cette année. Là, je l'ai taillé euh, plutôt sévèrement, on va dire. Mais bon, de toute façon, c'est une liane et comme toutes les lianes, quand ça se met à pousser, ça pousse. Donc euh, pas d'inquiétude. Je commence aussi à m'occuper de la taille de mes arbustes de haies. Donc en fait, tout autour de la parcelle, on a planté des arbustes surtout à fleurs. Ici, c'est une sauge que je suis en train de tailler pas trop sévèrement parce que j'aimerais bien qu'elle prenne un petit peu de hauteur. À cet endroit, on va effectuer une correction parce qu'il y a un petit déséquilibre entre les trois arbustes qui sont là. De la gauche vers la droite, on a Tamaris, Feijoa et Calistémon. Et en fait, le Feijoa donc, qui est là euh, est trop sur la gauche, donc je vais juste bien le recentrer. En plus, je suis contente parce que franchement, euh, la première année, même la, la deuxième année, il n'avait quasiment pas poussé et là, il commence enfin à se développer. Donc euh, j'espère que le fait de le déplacer à peine comme ça ne euh, va pas lui causer du tort. Euh, bon, je pense pas, hein, maintenant qu'il a démarré, euh, ça devrait être bon. Du coup, il aura à sa gauche le tamaris, qu'il va falloir à mon avis tailler euh, chaque année sans faute, parce que sinon il va devenir vraiment trop énorme. Et à sa droite, donc le calistémon, euh, qui est un arbuste euh, qui peut atteindre facilement 3 mètres aussi dans la région, voire plus. Donc le but du jeu, en fait, ça va être de guider, voire même peut-être de contraindre euh, le tamaris et le calistémon pour pas qu'ils viennent déranger le fait de Tout le long de la haie, on a fait comme une petite remontée de terre sur le devant euh, pour que l'eau d'arrosage reste bien au pied parce que avant, à chaque fois, ça s'échappait et ça faisait beaucoup de gaspillage. À présent, on va tailler le tamaris. Alors on voit qu'il est parti dans tous les sens. Il y a des branches qui vont vers l'intérieur, des branches qui sont complètement tordues. Donc je supprime tout ce qui va déranger sa croissance pour garder au final quatre tiges principales. Là, je suis en train de le guider sur deux piquets pour essayer de le faire pousser le plus droit possible. Allez, fini pour la taille pour le moment, on va s'occuper de retirer l'ancienne serre. Voilà, donc c'est démonté. Pour cette journée, euh, on s'était arrêté là parce que le soleil commençait à se coucher. Et pour les quelques affaires qu'on avait à protéger, bah, en fait, on s'est servi de la cuve là euh, pour les mettre à l'abri. 
Quelques jours plus tard, je suis allée faire un petit tour dans une pépinière qui est pas loin de chez moi et ils avaient pas mal de fruitiers. Euh, J'ai vu des nectarines notamment, ça j'aimerais bien en avoir mais bon le problème c'est qu'il n'y a plus trop de place sur le terrain. Et puis on aimerait bien aussi avoir des poiriers donc qui se pollinisent par paire. Donc il euh, bah, faut qu'on voit s'il y a encore moyen d'en caser trois. Et j'ai vu que chez eux aussi, les arbres ont déjà bien démarré. Bref, tout ça, j'ai pas pris pour le moment, mais je suis repartie avec une vigne parce qu'on en a une à remplacer sur le terrain. Et puis ils avaient des salades qui étaient pas mal, donc euh, j'en ai pris quelques-unes euh, bah, pour commencer à remplir un petit peu les bacs avec des cultures qui peuvent convenir pour la saison. Les poules, elles sont trop contentes là, parce que vu qu'il n'y a plus la bâche sur la serre, elles ont un petit espace là pour passer dans tout le reste du terrain. Trop bien la liberté <rire> De retour quelques jours plus tard au jardin, euh, je vais revenir sur la taille de mes framboisiers, euh, mûriers, groseilliers, tout ça, parce qu'en fait, euh, en vrai, Charlotte, elle a fait les choses à l'envers. Euh, je me suis renseignée après sur euh, la manière de tailler. Donc en fait, il euh, y a plein de choses que j'ai laissées que je vais pouvoir retirer. Donc euh, bah, c'est parti Alors par exemple, sur celui-ci... Déjà, il y a énormément de tiges, donc il ne faut pas que je les garde toutes. Donc, si j'ai bien compris, euh, les plus fines, déjà, il faut les couper au ras. Donc tout ce qui est très très fin, je vais l'enlever. Je vais garder que les bien vigoureuses. Heureusement que je n'ai pas taillé trop sévère, hein, par contre, parce qu'au moins je peux me rattraper. Ce qui pousse à l'intérieur, je vais l'enlever aussi pour pas que ça gêne la circulation de l'air et puis en plus c'est complètement sec après il faut que j'arrive à repérer tout ce qui est vraiment sec et ce qui est sec c'est pareil je vais le couper au ras voilà celle-là elle est morte Ici j'en ai combien finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais juste retirer celle-ci qui pousse à l'intérieur, qui va certainement venir gêner la végétation de l'arbuste dans sa globalité pour essayer de donner une forme harmonieuse et aérée. Et dernière chose à laquelle j'avais pas fait attention non plus la première, à la première taille, c'est que les bourgeons qui sont tout en haut, c'est eux qui vont donner les, les prochains rameaux. Donc toujours pareil, pour essayer de, de garder une forme harmonieuse, il faut les faire aller vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc celui-ci, ça va, il va aller à l'extérieur. Celui-là, c'est bon. Celui-là, par contre, il va pousser en dedans. Donc je vais plutôt euh, le tailler à ce niveau-là. Comme ça, c'est ici que ça va partir et ça ne va pas venir gêner. Ici, il peut partir par là, ça ne me dérange pas. Et là, j'en ai un ici juste derrière. Donc, je vais enlever celui-là. Et là, je pense que je suis déjà beaucoup mieux que ce que j'ai fait la première fois. Donc, bon, on va faire ça partout
Il faut également essayer de ne garder qu'un rameau tous les 10 cm environ. Donc là, j'en ai encore quelques-uns à supprimer. Et aussi supprimer ceux qui poussent vraiment trop près du grillage. Voilà, j'ai fini de corriger la première taille, donc qui était pas bonne hein, au final, mais bon, ben, c'est comme ça, on apprend de toute façon d'année en année, on apprend de ses erreurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'en ai profité un petit peu pour désherber euh, les pieds des, des arbustes, et puis euh, ben, là où il y a des trous, je vais pouvoir euh, faire des remplacements, comme ici par exemple. Sachant qu'ici j'ai un pied de myrtille, donc euh, plutôt que de le laisser là tout seul, je vais aller le mettre avec euh, les cassis de l'autre côté. Et juste derrière, c'est un grenadier fleur que je vais aller planter du côté de l'enclos des poules pour qu'elles aient un petit peu d'ombre en été. On va pouvoir récupérer ce bac-là pour faire de la culture potagère. Les petits arbustes à fruits, c'est bon, j'ai à peu près fini. Maintenant, je vais continuer à m'occuper de la haie fleurie. J'avais déjà commencé à en tailler quelques-uns. Ici, les troènes, je vais peut-être juste les éclaircir au pied, à mon avis. Euh, le fait de joie, il a pris, il n'est pas en train de dépérir, en tout cas pour le moment. Euh, le tamaris, je le préfère largement comme ça, il n'y a pas photo. Le genêt, euh, il avait subi l'année dernière une grosse attaque de chenille et finalement il repart, donc euh, je suis bien contente. Et puis euh, ensuite, euh, ben ici j'ai encore un petit peu de taille et de nettoyage à faire, notamment une gora et cette anthémis euh, qui a les fleurs complètement sèches. Et puis à l'intérieur j'ai encore la bulbine et puis une gora et une sauge encore. Alors là, comme prévu, je viens pailler les bacs de fraisier. Euh, donc bah, comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'espère que les plants qui sont bien vigoureux pourront passer à travers la paille sans souci. À mon avis, euh, ça devrait aller. Et puis euh, tout ce qui est mort, euh, bah, ça finira par composter par dessous. Comme ça, ça ramènera un petit peu de, de matière. Et euh, voilà, le but, c'est d'essayer de récupérer un petit peu de hauteur à l'intérieur du bac euh, au fur et à mesure. Ça, je pense que si je vois que ça fonctionne, je, je le ferai peut-être deux ou trois fois. Euh, comme ça, ça, ça remplira euh, le bac. Allez, il est temps de planter les salades, donc euh, j'avais acheté la veille. Quand on achète des plantes salades, il faut essayer de les planter le plus rapidement possible parce que les mottes sont toutes petites, les racines sont très fragiles et euh, ça ne supporte pas de rester euh, à l'air libre trop longtemps. De mémoire, j'ai pris trois romaines, trois laitues blondes et trois batavia, il me semble. Donc ça m'en fait neuf pour le moment, c'est largement suffisant parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de salade. C'est surtout que bah, en fait, les garçons n'en mangent pas, donc c'est pas la peine de se surcharger. Une dizaine à la fois, franchement, pour nous, c'est très bien. De toute façon, il y en a toujours quelques-unes qui ont un peu d'avance et puis d'autres qui ont une croissance un peu plus lente donc au final on peut se servir de manière régulière pour consommer de la salade bien fraîche 
Là, c'est une bonne période finalement pour cultiver la salade. Vu qu'il fait frais, elle se plaise bien. Après, avec les chaleurs, euh, c'est pas la peine. Elle monte, c'est plus possible de la cultiver comme il faut. Donc, euh, à partir du mois de mai, juin, euh, je mets plus de salade au jardin. Voilà la vigne dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vais devoir remplacer parce qu'elle bah, est complètement sèche. Euh, C'était une variété Red Globe, donc c'est une variété à gros grains rosés. Et franchement, je suis dégoûtée qu'elle n'ait pas prise, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc j'en profite pour nettoyer un petit peu la zone, parce qu'à la base, je pensais mettre la nouvelle à cet endroit-là. Et puis finalement euh, j'ai changé d'avis, j'en ai une euh, juste derrière donc, euh, que je suis en train de tailler, euh, il me semble que c'est du muscat d'Alexandrie mais euh, franchement je ne sais même plus ce qu'on a acheté, <rire> on verra quand on aura les fruits. Hein. En tout cas celle-ci elle n'est pas morte donc euh, bah, j'essaye de lui donner une taille euh, de façon à bien l'étaler sur le grillage. La nouvelle vigne, je vais la passer de ce côté du grillage. Donc là, j'ai celle que je viens de tailler. Juste ici, le pêcher. Et là, l'emplacement pour la nouvelle. Sachant que tout ça, il faut le virer. Donc, vu de face, la vigne, le pêcher et la nouvelle vigne. Au boulot Là j'ai les poules qui sont en train de me piétiner ma plate-bande de, de framboisier. C'est peut-être pas une mauvaise option finalement parce qu'elles finissent de manger les petites herbes qui restent par-ci par-là. Donc euh, peut-être qu'elles vont venir bosser un petit peu plus souvent finalement. Voilà, j'ai débarrassé l'espace que je vais maintenant pouvoir nettoyer. Euh, c'est plein de chardons ici, donc euh, il faut avoir une bonne paire de gants parce que c'est hyper piquant. Quelques pierres pour drainer et je peux mettre en place la nouvelle vigne donc là c'est une variété d'attier qui fait du très gros grain blanc et je me rends compte que finalement j'ai trois vignes au jardin et je pense que j'ai que du raisin blanc donc ce serait chouette de trouver un petit emplacement pour en remettre un quatrième pied donc soit raisin noir soit retenter le red globe J'ai fait exprès de choisir un pied qui avait une belle fourche, euh, comme ça je peux commencer à le guider de manière assez naturelle euh, sur le grillage. On arrive à la fin de cette vidéo. On a déjà bien bossé, mais il y a encore du taf, croyez-moi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo 100% jardin, dans laquelle il sera notamment question de la mise en place de la nouvelle serre. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et moi je vous dis à bientôt Thank you.